Друзья, я наконец-то нашла время и собралась записать видео с полной инструкцией по применению цикламена. Пожалуй, это будет самая полная инструкция на моем канале. Дело в том, что ранее у меня уже выходили несколько выпусков о цикламене, о том, как я закапывала сок клубни цикламена во время условного голодания. Но найти эти ролики, наверное, стало трудно уже не только моим зрителям, но даже и мне самой, потому что они опустились глубоко вниз, и порой я даже не помню название того ролика, в котором я рассказывала о цикламене. Поэтому сегодня еще раз инструкция по применению цикламена, тем более, что вопросов поступает каждый день очень много именно по цикламену. Я даже собрала эти вопросы в один список и постараюсь сейчас свой инструктаж провести именно в соответствии со списком вопросов. Итак, самый первый вопрос – где взять цикламен? Перечисляю несколько вариантов. Ну, первое. Вот сейчас вы видите, у меня стоит вот такой корыца, и в нем растет цикламен. Несколько горшочков, в каждом из которых цикламен. Вот такой маленький. Я, наверное, даже сейчас возьму вторую камеру и запишу вам видео, чтобы вы видели это ближе. Вот такие клубенечки. Это, собственно, и есть тот самый исходный материал, из которого мы делаем капли, добываем сок цикламена. Вот эти у меня с краешку, они еще не дали листьев, а вот эти уже с листочками. И, как видите, даже уже хочет расцвести. Где-то вот тут маленький, а вот маленький розовый цветочек уже собирается. Так вот, этот цикламен мне прислала моя подписчица Нина, которая живет в Сочи. Это цикламен лесной, дикий. Она выкопала его в лесу, прислала мне посылку, много клубней. Я высадила их на своем участке, это было весной. И все лето они у меня торчали в земле, но они не давали листьев. И я ходила вокруг них и все думала, то ли они у меня погибли, то ли они просто спят. И вот поздней осенью, уже практически перед наступлением таких сильных холодов, практически заморозков, я обнаружила, что мои цикламены дали листья, наконец-то. И я не смогла оставить их зимовать на участке, потому что морозы не шуточные по сравнению с Сочи. Скорее всего, мои цикламены не выдержали бы этих морозов, тем более они собрались жить, они выкинули листья, поэтому я их все выкопала, собрала вот в эти горшочки и посадила дома. И как только я их высадила дома, они сразу начали давать цветочки. Вот эти клубеньки, они маленькие. Я, собственно, почему рассадила их в эти горшочки, почему я хочу их выращивать и дальше, я хочу, чтобы клубень стал большим. Я не знаю, насколько большим он вырастет, потому что этот цикламен лесной и я понятия не имею какого размера может вырасти клубень лесного цикламена то есть вот у меня пожалуйста есть материал который можно сказать экологически чистый прямо из природы поэтому если у вас есть родные или друзья где-нибудь на юге например в сочи вы можете попросить их съездить в лес куда-нибудь в кудепсту или в хосту чтобы они вам накопали вот таких вот клубенечков, если они, конечно, их найдут. Но, насколько я знаю, весной он расцветает в лесу, поэтому по цветочкам его определить вполне можно. Они бывают обычно розового цвета, поэтому я не случайно сегодня в розовом свитере. Так, это первый вариант найти цикламен в природе. Второй вариант – Найти цикламен на сайтах интернет-магазинов, которые продают, вроде как они заявляют, лесной цикламен, продают клубни. 
Я встречала такие сайты, правда, сама не заказывала, но вот люди, знаю, что люди заказывали и получали свои глубинечки. Третий вариант – пойти в магазин цветов и приобрести комнатный цикламен, они обычно уже цветущие. Но тут встает два, два, два вопроса. Первое – это распространенное мнение о том, что комнатные цикламены сильно нахимичены удобрениями, и поэтому использовать такой клубень ну, не очень-то безопасно для здоровья. Не могу не согласиться с этим мнением, тоже выражаю свое некоторое опасение, хотя у меня был прецедент, и самый первый раз, когда я использовала клубень цикламена, это был именно цветок из магазина. И второй момент. Очень часто, покупая цветок цикламена в магазине, люди приносят его домой, вынимают из горшка, и оказывается, что там нет клубня. Там есть только ниточки корешков, а клубня нет. Так вот, когда я первый раз использовала цветок из магазина, Получилось так, что он мне был подарен мужем на полтора года. И полтора года он просто рос у меня на подоконнике. И в итоге, когда я его вынула, там клубень оказался огромным, размером вот с такую со среднюю хорошую свеклу. Поэтому этого клубня мне хватило на очень много курсов. И он прекрасно хранился у меня в холодильнике. Еще один вариант, где взять цикламен. В некоторых местностях, возможно, где, где он произрастает, на рынках бабульки-дедульки торгуют этим клубнем. Поэтому можно поискать. На этом, наверное, все. Я не знаю, где еще можно найти цикламен, но кто ищет, тот всегда найдет. Второй вопрос. Когда начинать закапывать цикламен? Начинать с 15 дня условного голодания. И э, сразу попутно, можно ли э, закапывать цикламен вне условного голодания. Вот эти два вопроса можно в один объединить. Э, хотелось бы дать пояснение, почему именно с 15 дня. Это не моя версия. Я вам просто пересказываю информацию из книги Марвы Вагашаковны «Огонян. Экологическая медицина». Э, а также... Э, из ее лекций, которых, в принципе, много на YouTube, и можно самому найти эту информацию. Но поскольку люди спрашивают, я просто озвучу ответ Марва Аганян. Дело в том, что если вы будете закапывать цикламен вне условного голодания, то есть на грязный организм, больше шансов получить неприятные побочные явления. Что такое сок цикламена? Это очень мощное средство, которое вызывает очень э, сильный э, эффект очищения с, э, головы от слизи. И поскольку вне условного голодания ваш организм очень грязный, когда начинается мощный отток слизи, вам, вы просто можете испытывать крайне неприятные симптомы э, в виде удушья, сильного оттока этой слизи, вплоть до того, что она просто будет вам перекрывать дыхательные пути. Но когда вы это делаете на условном голодании, тем более с 15 дня, ваш организм за две недели уже более-менее очищен, но самое главное, слизь в вашем организме уже пришла в разжиженное состояние. И когда вы начинаете закапывать сок цикламина, то этой жидкой слизи легче выйти из вашего тела, нежели эта слизь будет в густом виде. Когда вы будете просто ею захлебываться, она будет вам перекрывать дыхательные пути, и вы будете испытывать крайне неприятные симптомы. Вот, надеюсь, я ответила на этот вопрос. Ну и теперь самый главный вопрос, собственно, как это делать, как закапывать сок цикламена. Итак, нам потребуется, собственно, сам клубень, не надо его сразу весь брать и тереть в терку, чтобы выжать из него сок. Дело в том, что в виде сока он хранится долго у вас не будет, он может испортиться. Поэтому достаточно отрезать очень маленький кусочек, ну, скажем, вот прямо вот размером с ноготь. То есть настолько маленький кусочек, 
которые вы сможете потереть в мелкую терку. Потереть его в кусочек марли, через марлю отжать в какую-нибудь тарелочку. И далее делайте следующее. Берете шприц с иглой, собираете в тарелочки сок, который вы отжали. Далее вам нужна вода для инъекции или дистиллированная вода, вот обычная в ампулах. Еще нужна будет какая-нибудь баночка, ну типа вот такой стеклянной баночки из непрозрачного стекла. Вы отмеряете определенное количество сока в шприце, ну скажем пол миллилитра. Выпускаете этот сок в баночку, затем набираете воду для инъекции и набираете ее в 10 раз больше, чем самого сока. Почему в 10 раз? Потому что оптимальная пропорция для закапывания сока цикламена – это 1 к 10. Если делать меньшую пропорцию, скажем, 1 к 5, есть риск получить ожог слизистой. Но тем, кто делает это первый раз, я бы даже рекомендовала по своему личному опыту в первый раз сделать пропорцию даже 1 к 20. Потому что... Я уже собрала достаточно опыта других людей, которые делились своими впечатлениями о том, как у них это проходило первый раз. И очень многие получали крайне неприятные симптомы, вплоть до сильного раздражения слизистой, ну и даже вплоть до ожога, у кого очень чувствительное слизистое. Поэтому лучше первый раз перестраховаться, Пусть лучше этот будет раствор с совсем слабой концентрацией, пусть он будет даже не очень сильно воздействовать на вашу слизь, но пусть это будет первый раз так, в слабом варианте, зато, по крайней мере, вы почувствуете всю прелесть этого процесса, и вот для вас это не будет стрессом. Я когда закапывала первый раз, сделала пропорцию 1 к 10. Те, кто смотрели мои ранние видео двухлетней давности, помнят, как я это описывала. Это был э, очень неприятный процесс, где я чуть не задохнулся в собственной слизи, и мне ее приходилось чуть ли не руками вытаскивать из носа и из горла, потому что, когда она начинает отходить, то это просто идет со всех дырок. Ладно, вернемся все-таки к своему процессу. Итак, вы развели в нужной пропорции сок цикламена, поместили его в баночку, закрыли крышечкой, и вот так, в таком виде, этот сок может храниться в холодильнике, в холодном месте, не в морозилке, но в самом холодном месте холодильника примерно 7-10 дней. Больше хранить его уже не рекомендуется, далее нужно уже готовить новую порцию. Как закапывать? Для того, чтобы закапать сок цикламена, вам нужно приготовить заранее стакан теплой воды, в котором вы разводите половину чайной ложки морской соли. Хорошенько размешивайте и относите этот стакан в ванную комнату, туда, где вы будете полоскать нос, промывать нос после процедуры закапывания. Далее вы берете пипетку, самую обычную пипетку, ложитесь на кровать без подушки, запрокинув голову максимально назад, чтобы капли у вас проникли туда, куда им нужно. Что касается меня, я брала не одну пипетку, а две. Я набирала в каждую пипетку по, примерно по одной-две капли сока, Ложилась и одновременно из двух пипеток закапывала в нос. Почему я делала так? Потому что когда я первый раз попробовала закапать одну-две капли в одну ноздрю, а потом попыталась это сделать в другую ноздрю, то у меня ничего не получилось, потому что как только первая капля попала у меня в носовой проход и начала свое такое щипучее воздействие, у меня уже не было никаких сил и возможности сделать э, второе закапывание во, втор во вторую ноздрю, потому что ну, у меня был шок. 
Мне был шок, у меня затряслись руки, и, короче, дело закончилось только одной ноздрёй. Но, может быть, это я такая щепетильная натура. Может быть, люди более выносливые, спокойно это делают одной пипеткой. Но если кто-то такой же щепетильный, как и я, тонкая натура, то вот советую брать две пипетки. И, на, во всяком случае, на первый раз это будет наиболее удобный вариант. Итак, вы закапали, вы лежите, запрокинув голову, примерно 5 минут. Вот в течение этих пяти минут вы испытываете такие щипучие ощущения во всей голове, слизь начинает разжижаться, вам хочется быстрее вскочить и быстрее отсморкаться, но нужно потерпеть и все-таки выдержать пять минут. Далее вы встаете и наклоняете голову низко к полу. Для чего это нужно? Чтобы та слизь, которая у вас в голове разжижилась, чтобы она начала отток вниз. Примерно пару минут вы находитесь в этом состоянии с опущенной головой. Вы выпрямляетесь и выпиваете один или два стакана приготовленного заранее горячего травяного чая. Почему именно горячего? Потому что в процессе, пока вы пьете этот чай, у вас еще более разжижается слизь под воздействием горячего напитка, и вам легче будет ее отсмаркивать и вымывать ее из носа. Выпили вы свой горячий напиток и бежите быстренько в ванную комнату, потому что к тому моменту, как напиток будет выпит, у вас уже эта слизь просто будет литься потоком из носа. Вы забегаете в ванную комнату, наклоняетесь над раковиной, включаете горячую воду и начинаете делать попеременно следующее движение. Отсмаркивайтесь из обеих ноздрей, умываетесь горячей водой, далее берете ну, и либо, либо спринцовку, либо шприц без иглы и начинаете промывать нос попеременно каждую ноздрю водой с морской солью, которая у вас уже заранее приготовлена в ванной. Итак, вы используете весь стакан Делай попеременные движения. Отсмаркивайтесь, умываетесь горячей водой, промываете нос морской водой. Снова отсмаркивайтесь, умываетесь горячей водой, промываете нос морской водой. И так, пока не закончится весь стакан. Когда вы все промыли, умылись, вытерлись, вы почувствуете колоссальное облегчение в области вот гайморовых пазух, в области вот носовых ходов и даже в области собственно самого черепа это ощущение оно оно незабываемое но вот это ощущение свободного дыхания оно может наступить не сразу в первые э, минуты или часы а у кого-то даже и первые дни э, ощущается постоянная заложенность носа и такое ощущение как будто бы вы заболели что у вас хронический насморк это тоже имеет очень часто место. Вот именно сок цикламена вызывает такое ощущение, что у вас как будто бы хронический насморк. У вас постоянно льются сопли, вы постоянно гундосите, ходите с платком. Но это такое явление, которое ну, является естественным при закапывании цикламена, и вы его не избежите. Следующий вопрос. Как долго закапывать цикламен? Но вообще, как объясняет Марва Агонян, закапывать нужно курсом э, несколько месяцев. Я закапывала примерно два месяца. Потом делала перерыв э, между курсами условного голодания. На следующем курсе я снова закапывала. И вот так э, курсами можно его капать очень долго. То есть до тех пор, пока вы не решите какую-то свою проблему. А проблем... Проблемы, как правило, бывают у всех. То есть это либо хронический насморк, либо э, что-то потяжелее типа гайморита, э, либо постоянные атиты, фтензелиты, э, мигрени, э, кариес и так далее. То есть любые проблемы, которые только могут быть с, э, в области головы. Ну, по-моему, современные люди... Э, Почти все имеют какие-то те или иные проблемы в области головы. Поэтому можно сказать, что сок цикламена рекомендован всем. Но здесь я бы хотела сделать вот такую ремарку, что 
не все могут его переносить. Например, мой муж не смог закапывать цикламен, потому что он астматик, и у него моментально наступал приступ удушья, как только сок цикламена попадал ему в нос. Поэтому следует быть осторожным, если у кого-то будет какая-то индивидуальная реакция, непереносимость, то лучше не экспериментировать. Я знаю несколько случаев, когда люди переоценивали свои возможности, делали очень сильную концентрацию и получали ожог слизистый. Одна женщина мне написала даже, что она капала сок неразведенным водой, и она получила очень серьезные проблемы со слизистой носа. Поэтому советую быть крайне осторожным с цикламеном, потому что средство очень мощное. Да, и еще были такие побочные явления, как потеря обоняния. Это тоже весьма распространенное явление, поэтому еще раз говорю, что лучше перестраховаться и сделать слабую концентрацию. Те, кто столкнулись с такой проблемой, как потеря обоняния, как правило, очень долго ждали, пока оно восстановится, вплоть до нескольких месяцев. Ну и последний вопрос, как хранить сок цикламены, вообще как долго он хранится. Ну по своему опыту скажу, что клубень цикламена, если он уже выкопан из земли, он может храниться в какой-нибудь в коробочке, в таре, может быть пластиковый или стеклянный, он может храниться в холодном месте холодильника очень долгое время, у меня хранился практически год, и он не испортился, он не завял, не усох, он был довольно твердый, сочный, и я им пользовалась вот целый год вполне успешно. Ну а свежеприготовленный Капли, как я уже сказала, хранить примерно 7-10 дней. Как только проходит этот срок, отрезаете новый кусочек клубня и делаете новый свежий раствор. Ну вот, по-моему, я ответила на все вопросы касательно цикламена. Надеюсь, что он принесет вам пользу и не будет каких-то неприятных побочных явлений. На этом на сегодня все. Следующее видео будет на тему пять самых тупых вопросов на тему условного голодания. До следующей встречи. Ваши баячи.